কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমি তোমাদের মূল বইয়ের টু পয়েন্ট টু অনুশীলনীতে যে একটা গ্রাফ আছে সেই গ্রাফটা অঙ্কন করে দেখাবো দেখো বলা আছে বিশ নাম্বার যে গ্রাফটা আছে এই গ্রাফটা আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে সমাধান করে দেখাবো বলা আছে ছক কাগজে ওয়ান কমা টু মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান আর ইলেভেন কমা সেভেন বিন্দু তিনটি স্থাপন করে দেখাও যে বিন্দু তিনটি একই সরল রেখে অবস্থিত মানে এই তিনটা বিন্দু আমাকে স্থাপন করে দেখা তবে ছক কাগজে দেখানোর পরে আমরা বিন্দু তিনটি যোগ করব যোগ করলে একই সরল রেখে অবস্থিত হবে এইটাই আমার দেখাতে হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা ছক কাগজে এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম এক বর্গঘর সমান একক ধরে এত 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 বিন্দুগুলি স্থাপন করা হলো তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা ছক কাগজের এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর এক বর্গঘর সমান এক একক ধরব ধরে আমরা এই তিনটা বিন্দুকে স্থাপন করব তো আমরা স্থাপন করি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এটা হলো এক্স অক্ষ আর এটা হলো ওয়াই অক্ষ এটাকে বলা হয় এক্স এটার বলা হয় এক্স প্রাইম এটার বলা হয় ওয়াই এটার বলা হয় ওয়াই প্রাইম আর এই বিন্দুকে বলা হয় মূল বিন্দু ও হচ্ছে মূল বিন্দু তো মনে রাখবা যে যদি এক্সের মান প্লাস হয় তাহলে এদিক যাবে আর এক্সের মান মাইনাস হলে এদিক যাবে ওয়াইয়ের মান প্লাস হলে উপরের দিক যাবে আর ওয়াইয়ের মান মাইনাস হলে নিচের দিক যাবে তো দেখো যে ব্যাপারটা প্রথম আমরা এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর সমান এক একক ধরেছি তাহলে প্রথমে আমরা ওয়ান কমা টু বিন্দুটি স্থাপন করব মানে এক্সের মান ওয়ান ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু মানে এক্স অক্ষ বরাবর এক ঘর যাবো এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর দুই ঘর যাবো দুইটা মানে প্লাস তাহলে যেহেতু আমরা দেখো মূল বিন্দুর থেকে যাত্রা শুরু করব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ওয়ান কমা টু তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান যাব এক ঘর যাবো তাহলে এই যে এটা হলো এক এক আর দেখো যে ব্যাপারটা এক্সের মান যেহেতু প্লাস তাই এদিক যাবো তার মানে এক ঘর যাবো এবার ওয়াই ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু তার মানে আমরা ওয়াই মানে উপরে যদি ওয়াইয়ের মান যেহেতু প্লাস তাই উপরের দিক যাবো যদি মাইনাস হতো তাহলে নিচের দিক যেতাম যেতাম তো এখন যেহেতু প্লাস তাহলে আছে হচ্ছে টু তার মানে দুই ঘর যাবো দেখো ওয়ান মানে এক্স অক্ষ বরাবর এক ঘর গেছি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর দুই ঘর যাবো এক দুই এটা হচ্ছে আমার ওয়ান কমা টু বিন্দুটি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান এক্সের মান মাইনাস ওয়ান ওয়াইয়ের মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান যেহেতু তাহলে আমরা এদিক যাব প্লাস হলে এদিক যেতাম তাহলে মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা হলো মাইনাস ওয়ান আর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ওয়াইয়ের মান হলো প্লাস ওয়ান যেহেতু প্লাস তাই উপরের দিক যাব তাহলে এই বিন্দুটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা প্লাস ওয়ান এরপরে দেখো আমরা এই বিন্দুটা স্থাপন করব ইলেভেন কমা সেভেন তার মানে এক্স অক্ষ বরাবর এগারো ঘর যাবো আর ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা সাত ঘর যাব তাহলে দেখো এক্সের মান হচ্ছে ইলেভেন সেটা কিন্তু প্লাস যদি মাইনাস হতো তাহলে এদিক যেতাম প্লাস যেহেতু তাই এদিক যাবো এগারো ঘর যাবো এটা হলো পাঁচ এটা হলো দশ এটা হলো এগারো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা ওয়াইয়ের মান হচ্ছে প্লাস সেভেন যদি মাইনাস হতো তাহলে নিচে আসতাম যেহেতু প্লাস তাই উপরে যাবো সাত ঘর যাবো এটা হলো পাঁচ এই ছয় এর সাত এই বিন্দুটা হচ্ছে ইলেভেন কমা সেভেন দেখো ইলেভেন কমা সেভেন তাহলে আমরা এই বিন্দু এই বিন্দু এই বিন্দু এই তিনটা বিন্দু আমরা তিনটা বিন্দু আমরা স্থাপন করলাম এখন দেখো যে ব্যাপারটা স্থাপিত বিন্দুগুলো যোগ করলে একটি সরল রেখা পাওয়া যায় এই বিন্দুগুলোকে যদি তুমি এভাবে যোগ করো যোগ করলে কিন্তু যোগ করি তাহলে দেখো আমরা অলরেডি একটা সরল রেখা পেয়েছি সুতরাং বিন্দু তিনটি একই সরল রেখা অবস্থিত দেখো তিনটা বিন্দু কিন্তু একই সরল রেখা অবস্থিত একটা সরল রেখায় অবস্থিত মূল কথা হচ্ছে এই বিন্দু এই বিন্দু এই বিন্দু এই তিনটা বিন্দুকে আমরা এই তিনটা বিন্দু আমরা ছক কাগজে স্থাপন করব করে আমরা এটা যদি বিন্দু তিনটা যোগ করে দিই যোগ করে দিলে একটা সরল লেখা পাই তাহলে বিন্দু তিনটি দেখো এই তিনটা বিন্দু কিন্তু এই বিন্দু এই বিন্দু এই বিন্দু এই তিনটা বিন্দু কিন্তু একই সরল লেখায় দেখো এই একটা সরল লেখাতেই অবস্থিত সুতরাং দেখো যে ব্যাপারটা আমার এই অঙ্কটা সমাধান করানো শেষ তবে যে ব্যাপারটা আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য বোঝানোর জন্য যাতে তোমরা ভালো করে দেখতে পারো এই জন্য আমি অন্য কালি ব্যবহার করছি সাইন পেন ব্যবহার করছি তোমরা অবশ্যই পেন্সিল সাহায্যে এই লেখচিত্রটা অঙ্কন করবে আর দেখো যে ব্যাপারটা আমি যেভাবে লিখছি এইভাবেই লিখবে প্রথমে আমরা এইটুকু লিখছি তারপরে সবটা মানে গ্রাফ কাগজটা আমি এখানে স্টাপলার করবে এরপরে বাকিটুকু লিখবে দেখো যে ব্যাপারটা একটা কমপ্লিট গ্রাফ আমি তোমাদের সুন্দর করে অঙ্কন করে দেখিয়েছি মূল কথা হচ্ছে তিনটা বিন্দু তুমি আগে স্থাপন করো এরপরে যোগ করলে একটা সরল লেখা পাবে তাহলে বিন্দু তিনটা একই সরল লেখায় অবস্থিত দেখানো হলো তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো বাই বাই